大家好，欢迎参加 HSK 六级考试。大家好，欢迎参加 HSK 六级考试。大家好，欢迎参加 HSK 六级考试。HSK 六级听力考试分三部分，共五十题，请大家注意，听力考试现在开始。第一部分，第一到十五题。请选出与所听内容一致的一项。现在开始第一题。一，我整晚都在哄儿子睡觉，哄了无数次，他还是不肯入睡。他再叫妈妈的时候，我忍不住了，说：“你再叫一声妈妈，我就打你。”于是他安静下来。我刚躺下。便听到他低声说：“林太太，可以给我一杯水吗？”二，很多人认为不渴就不用补水，专家告诉我们，并不是口渴时才需要喝水。当觉得口渴时，表示身体已经是缺水的状态了。所以，正确的喝水方式就是平常要多补充水分，等口渴才喝，就来不及了。三。在电子媒介出现之前，人们主要靠书本传递知识。今天，我们很难想象没有书本，知识将怎样传播。仅靠口耳相传，传播的力度实在太有限了。书本通过印刷可以大量复制，这就有了知识的传播和思想的交流。安全性是设计婴儿房时需考虑的重点之一。由于孩子正处于活泼好动、好奇心强的阶段，容易发生意外。在设计时需处处费心，如在窗户上设护栏、家具都要采用圆弧收边，尽量避免棱角的出现等。五，小李出门办事，到了目的地，发现没有停车位，只好把车停在马路边。他在玻璃上留了一张纸条，上面写着：“我来此办事。”回来的时候，玻璃上多了一张警察的罚单，而且那张纸条下多了一行字：“我也是。”六，倾听不仅仅表明你很尊重对方，同时也告诉对方他应该用同样的方式尊重你。除此之外，还表示你在进行思考，因此你给出的答案和建议比起脱口而出的更具说服力。七，鸟不但有鲜艳的羽毛、婉转的歌声，还有被誉为天然艺术品的巢。有人曾说，人类除了鸟巢之外，什么都能制造出来。可见，这个天然艺术品不但漂亮，而且巧夺天工，是人类建筑构思时取之不尽的创作源泉。八
。张衡是东汉时期伟大的天文学家、数学家、发明家和诗人，他为中国天文学、地震学、机械技术的发展做出了不可磨灭的贡献。由于他的巨大成就，联合国天文组织将太阳系中的一八零二号小行星命名为张恒星。九，漫画是一种艺术形式，是用简单而夸张的手法来描绘生活的图画。人们习惯称之为讽刺画、幽默画或滑稽画。它常常批评或歌颂某些人和事，具有较强的社会性，当然也有纯为娱乐的作品。十，桂林位于广西东北部，它拥有甲天下的山水风光，悠久的历史文化、多彩的民族风情、一流的生态环境和独特的城市风貌。桂林是一个适合人类居住的城市，一个可以满足现代人多元化旅游需求的国际旅游城市。十一，京剧是一门综合性的表演艺术，因此京剧演员要具备比较好的自然条件。一个好演员必须要扮相好、身材好、嗓子好，眼睛要富于表情，腰、腿、手指要灵活。任何一个好演员都要经过长期的基本功训练。十二，北极熊，顾名思义，是生活在北极的熊。它们是名副其实的北极霸主，双掌的力量可以破开冰面。在捕食白鲸时，由冰上向水中扑去时，可以一击重创白鲸。除去人类，北极熊并无天敌。十三，一天，小王和他爱人吵架后，生气地说：“带着你的东西走，别回来了。”他爱人哭着跑进房间去，从房间里拿出来一个大袋子，说：“你进去吧。”小王说：“你要做什么？”爱人回答：“你也是我的，我当然要带走。”十四，《西游记》是中国古代一部著名的长篇神话小说。书中最吸引读者的形象是孙悟空，他机智勇敢，本领高强，敢于反抗，深受人们喜爱。这部小说充满了奇特的幻想，表现出丰富的艺术想象力，在中国影响极大。十五，电影是音乐和绘画的结合。音乐是电影艺术中的一个重要组成部分。很多人喜欢在电影院里看电影，是因为想感受声音的刺激。从开始到结束，大量的音乐使情节变得更丰富、更曲折了。第二部分，第十六到三十题，请选出正确答案。现在开始第十六到二十题
，第十六到二十题是根据下面一段采访。各位网友，大家好，今天我们非常荣幸的请到了香港特别行政区环境运输及公务局局长廖女士做客人民网，跟我们谈一谈香港的交通以及环境保护方面的问题。能不能先跟我们介绍一下您所从事的工作？我在香港主管三个领域，一个是环境，第二个是交通运输，第三个是城市基础设施建设。环保也好，交通也好，包括基础设施建设，这些工作都跟经济发展有很密切的关系，但有时他们之间又好像存在一些矛盾。香港政府从一开始设计这种结构的时候，就将这三个属放在一起，是不是有什么想法？所有的国家在发展的过程中，都承认经济发展和环境保护之间有矛盾。例如，很多环保的政策，交通方面不同意的话，就会把事情都延误了。我觉得，把它们放在一起，就是要解决矛盾，搞好协调和平衡。您做过民间组织，做过企业，现在做公务员。您作为三个署的领导，这肯定是一件很有挑战的工作。您从哪一年开始任这个局的局长？现在有什么体会？我是在二零零二年开始做局长的。由于我是学习环保出身，对环保方面的事了解的比较清楚，对其他两个领域就要花一段时间去了解。总而言之。工作很复杂，很辛苦，但工作成绩很大。香港的地域狭小，人口却非常多，首要问题就是交通问题。好多人去香港都觉得香港交通管理的好。您能给我们介绍一下香港的交通是从一个什么样的基本思想出发的？香港交通的总体政策就是要尽量多的使用公共交通工具，就是鼓励乘坐火车。或公共汽车，交通怎么设计呢？第一，把路修好，这是一个基本条件。第二，不鼓励老百姓自己买车，政府对私家车征收重税。第三，就是搞好公共交通的建设和服务，如我们的大巴、小巴，铁路数量很多，很便利，很舒适。十六，把三方面工作放在一起的主要目的是什么？十七，关于女的，可以知道什么？十八，女的怎样评价自己的工作？十九，外地人觉得香港的交通状况怎么样？二十，关于香港的交通政策，下列哪项正确？第二十一到二十五题是根据下面一段采访。您一向说您是一个业余作家，您是怎样抽出时间来创作的呢？晚上十点以后，早上八点以前都是我的创作时间。您在白天应酬、工作之后，晚上是怎样进入写作状态的？您晚上休息不了多长时间吧？我大概一天睡四到五个小时。进入写作状态这个问题是慢慢锻炼出来的，就像脑子里有两个阀门，关掉这个，拧开那个，是需要锻炼的。从现实的事物当中、尘嚣当中进入安静的状态，这时脑子里就常有灵感奔涌出来。您是不是写作起来非常的辛苦？非常辛苦，所以我的作品让读者感觉不满意的地方，读者一定要宽容。
。我一开始就把自己放在文学爱好者的定位上，后来提升为业余作家。我不在文学界谋求任何地位，所以别人一问我，包括媒体问我，为什么这么忙还写小说？我说只有一个目的，就是充实生活。我不太在乎别人对我怎么评价，我觉得。这样能稍微让自己过得轻松一些。我们现在这个时代的好小说太少了，是不是时代的悲剧？作家创作源泉会不会干枯呢？现在好的小说少，你可以说是时代的悲剧，也可以说是时代的进化，因为有其他的媒介，比如电脑、电视、电影，这些媒介代替了小说的传输功能，人们有了更多的媒介来作为娱乐途径。在小说兴旺的时候，这些媒介是没有的，或者是不发达的。至于说创作源泉的干枯，我觉得可能和作家的类型有关。有的作家对自己体验生活的依赖太重，对整个社会的深刻认识和判断不足。他把自己经历过的事情和听到过的事情写完以后，就写不出东西了，这是常见的情况。你是不是平常很注意观察周围的人？所以很多人说，在你的故事里面，很容易看到自己的影子。跟绝大多数朋友观察能力差不多，但是我确实会留心观察身边的人和事，有什么体会，有什么想法，可能会表现在我的作品里。二十一，男的一天睡多少个小时？二十二，男的为什么要写小说？二十三，男的认为好的小说少是因为什么？二十四，他们主要在谈论什么？二十五，关于小说创作，男的看重什么？第二十六到三十题是根据下面一段采访。大家知道，明年奇瑞会有十五款车子上市，上海车展将会有二十一款车展出。今天我们请到了金一波先生来和我们谈谈经济危机中的奇瑞。您明年有这么多车子上市，是准备通过树立新的品牌来梳理新的产品线吗？是有这种打算，我们会再树立几个新的品牌。我们会在将来宣布这些品牌构架，我们的高端品牌也将在不久投放市场，它下面有高端产品，这一系列的工作，奇瑞都在做。目前全球金融危机形势下，很多企业都在紧缩过冬，奇瑞好像还在扩张啊。像目前这种情况，我们也在想这个危机到底是危还是机，危大还是机大？如果讲危的话，这个时候是现金为王。首先，我们自己的现金流是足够的，银行对我们的支持也很大。前不久，我们还跟工行签了35亿的信贷资金，与进出口银行又签订了100个亿的战略合作。我们看的是寒冬后如何更好的发展。面对充满危机的寒冬，有两种思路：一种思路是穿一个棉袄躲起来，或者是捂在床上冬眠；还有一个思路是。天冷，出去跑步，锻炼身体，等待春天后的爆发。奇瑞有过后一种经验，在二零零四年汽车业曾经出现过的最困难的时候，奇瑞坚持上产品，产品一点不少头，再难都不省研发。二零零四年的寒冬过去以后，我们一下子就上来了。这次这个金融危机形势下，我们采取的措施还是不断的投产品。
，并且利用这个时机把组织机构调整好，把市场的思路调整好，包括把员工队伍调整好。这个时候，奇瑞采取的是一个公式：一旦寒冬过去以后，我们可能又站在别人的前面了。所以，按照这个思路，我们明年将有十多款车子可以上市。是全新的新车，还是包括改款的？全新的，所以我说奇瑞的后劲很大。但是我们可能会根据明年市场的情况调整一下，不一定会一下上那么多。今年车展，我们将在上海展出二十一款车子，这二十一款车子跟过去的展车不一样，是马上都能上市的车子。二十六，面对危机，奇瑞是什么思路？二十七，男的认为二零零四年的经历怎么样？二十八，关于奇瑞，下列哪项正确？二十九，今年上海车展，奇瑞将展出多少款车？三十，这段话主要谈的是什么？第三部分，第三十一到五十题，请选出正确答案。现在开始第三十一到三十三题。第三十一到三十三题是根据下面一段话：上高中时，学校有一次演讲比赛，班里推选了一位文笔好但很爱害羞的同学参加。那天，那位同学的表现非常好。并为班里赢得了荣誉。下来时，那位同学找到我问：“有没有注意到他在台上浑身发抖？”我当时很惊讶的摇头。他握着我的手说：“那就好，那就好。”我这时才注意到他的腿竟然一直抖个不停。事实上，很多人不敢当众讲话，是怕说错话被人瞧不起、丢面子。而真实情况是。几乎没有什么人能记住和关心别人丢脸的事，真正在意的只有你自己。因为在任何场合，发言表现的好与不好，完全是你自己的事。只要你自己觉得没什么，别人更不会放在心上。但相反，如果你自己过分在意别人的眼光，反而会放大你在别人眼中的缺陷。31。说话人对什么感到很惊讶？三十二，为什么有人不敢当众讲话？三十三，说话人有什么建议？第三十四到三十六题是根据下面一段话：植物主要是靠传播它们的种子或果实来扩大它们的分布区域，能把自己的种子或果实传播的越远。这种植物的后代就能占据越大的领土，它也就能在地球上更好的繁衍生息、欣欣向荣。生长在水中或水边的植物，很自然的，它们要靠水的帮助来传播繁殖体。椰子可算是植物界最出色的水上旅行家了。椰子的果实有排球那么大
。果实的外面有层革质外皮，它既不易透水，又能长期浸在又咸又涩的海水里而不被腐蚀。果实的中层有一层厚厚的纤维素，它们质地很轻，充满空气。有了这一层厚纤维，就使整个椰子像穿上了一件救生衣那样漂浮在水面上。内层才是坚硬如骨质的椰壳，保护着未出世的下一代。当椰子成熟后，就会从树上掉落下来。如果掉入海中，海潮就能把椰子带到几百公里以外，甚至更远，然后再把它冲上海岸。若是环境适宜，那么一株幼小的椰子树就会在那儿开始它的独立生活。太平洋有许多珊瑚岛，岛上最初出现的树种。往往就是椰子树。三十四，植物靠什么来扩大分布领域？三十五，椰子的外皮主要起了什么作用？三十六，椰子的种子有几层保护？第三十七到三十八题是根据下面一段话：电脑会思考吗？这取决于你所说的思考是指什么了。人们常说电脑能够解决问题。是因为给他们输入了解决问题的程序，他们只能做到人们让他们做的事。然而，我们的程序要复杂的多，因此我们也许喜欢用“创造力”一词来界定思考的含义。创作伟大的戏剧，谱写伟大的乐章，都需要这种创造力。从这个意义上说，电脑当然不会思考。大多数人也无法做到。三十七，在解决问题方面，说话人认为电脑怎么样？三十八，这段话主要谈什么？第三十九到四十二题是根据下面一段话：有一个农夫划着小船，给另一个村子的居民运送自己的农产品。他着急的划着小船，希望赶紧送完货物，在天黑前能够赶回家。突然，农夫发现前面有一只小船向自己快速驶来，眼看就要撞上了，但是。那只船丝毫没有退让的意思，好像是有意要撞翻农夫的小船。让开，快点让开！农夫生气的向对面的船吼道：“再不让开，你就要撞上我了！”但是农夫的吼叫完全没有用。尽管农夫手忙脚乱的向旁边躲避，但已经来不及了。那只船还是重重的撞上了他的船。农夫非常生气，抱怨道：“你会不会开船？这么宽的河面，你竟然还能撞到我的船上！”农夫突然不说话了。他发现小船上空无一人，听他严厉指责的，竟然只是一只挣脱了绳索、顺河漂流的空船。三十九，关于农夫，可以知道什么？四十，农夫看到对面的船后做了什么？四十一，关于对面的那只船，下列哪项正确？
四十二。根据这段话，可以知道什么？第四十三到四十六题是根据下面一段话：有道是“男儿有泪不轻弹，只因未到伤心时”。可见，人在悲痛的时候，即使是七尺须眉，也难免要哀哭流泪的。那么，从医学的角度来看，哭与健康的关系怎样呢？对此，大多数人也许会认为，哭对健康是不利的。你看。那个《红楼梦》中多愁善感的林黛玉，整天以泪洗面，最后早早夭折了。但是，现在不少科学家提出了哭有益于健康的理论，因为一个人在悲痛时流出的眼泪，与伤风感冒或风沙入眼所流的眼泪所含的化学成分是不同的。在因悲痛而流的眼泪中，含有一种能缓解痛苦的物质。可减轻悲痛对健康的伤害。再说，有泪不哭出来，那么眼泪只好沿着鼻腔，最后进入胃中。而眼泪中含有的有害物质，有可能引起哮喘、胃溃疡、心脏病以及血液循环系统的疾病。医学家们经过进一步的研究后指出，悲痛时流出的眼泪中蛋白质的含量高，这正是由于压抑而产生的压抑物质。哭泣恰恰把这种压抑物质从体内排出，从而使人体免受不良情绪和有害物质的损害。四十三，这段话中的“七尺须眉”指的是什么？四十四。书画人举林黛玉的例子，主要想说明什么？四十五，因悲痛而流的眼泪有什么特点？四十六，这段话主要谈什么？第四十七到五十题是根据下面一段话：赞美别人有助于加深友谊，消除误会，还可以让自己分享到快乐。赞美是一件好事。但绝不是一件易事。赞美别人时，一定要掌握技巧。赞美要因人而异，有特点的赞美比一般的赞美能收到更好的效果。老年人总希望别人不忘记他年轻时的成就，同他交谈时，可多称赞他过去的成功。对年轻人，不妨稍微夸张的赞扬他的才能和勇气。赞美应该是符合事实、发自内心的，这是最基本的要求。例如，对一个胖女孩说：“呀，你多苗条。”还有比这更糟糕的赞美吗？这种赞美不但不会换来好感，反而会使人厌恶。但如果你着眼于她的服饰、谈吐，发现她这些方面的出众之处，并真诚的赞美，她一定会高兴的接受。赞美应从具体的事情入手。赞美用语越具体，说明你对对方越了解，对他的长处和成绩越看重，就会让对方感到你的真挚、亲切和可信。四十七，怎样赞美年轻人比较合适？四十八，赞美别人。最基本的要求是什么？四十九，具体的赞美会让对方觉得怎么样？
五十。这段话主要谈什么？听力考试现在结束。